Niaje niaje muda wa kuwa karibu zaidi na redio yako kusikiliza show ya Kijanja na zungumzia Femme Radio Show ndio huu hapa Sisi kama kawaida tuko tayari kukuletea maujanja kibao kuhusu kuongeza thamani katika mazao ya kilimo na... pamoja na mifugo Yes karibu sana wananiita Isa lakini ukifeel unaweza pia kuniita Mnazi Ipo na mkali wangu hapa Yes naitwa Zauja Mohamed au unaweza kuniita ZM Karibu sana Tunaamini nilikuwa ni bonge moja la wiki na tunamaliza kwa mtindo huu hapa ukupa elimu yenye kukupa fursa za kiuchumi na katika hilo leo tunaenda kuzungumzia suala la kuunda timu au vikundi ili mradi mweze kufanya shughuli zenu kwa ushirikiano lakini pia burudani inahusika yeah. yeah. kimsingi ni muhimu sana kama wajasiria mali mkawa katika kikundi ambacho mgakiwekea malengo ya kuyafikia mm-hmm. kuna faida nyingi sana za kwenye kikundi ni zipi hizo mm-hmm. namna gani mnaweza mkuendesha kwa kikundi pamoja na changamoto zake no. yote utasikia kutoka kwa jipange pamoja na jembe mtaalamu mm-hmm tu ambao huwa tunakuwa naye katika kila kipindi. Cha muhimu ni kubaki hapo hapo ulipo. Ila lakini Isa mimi na swali. Mm-hmm. Hivyo unavyosema masuala ya kuunda vikundi sijui timu. Unamaanisha tu angapi wako katika hicho kikundi? Inaangalika na makubaliano yao. Hata kama ikiwa na watu wawili lakini kukatengeneza ile timu mm. ya kufanya kazi kwa pamoja basi mm. hicho ni kikundi pia. Basi kwa hakika ni nusu silo sheni maarifa ya kutosha. Nikukumbusha yeah. tu vipindi hivi vinaitwa kwenu na Femina Hip kudhamini wa Best Dialogue. Yes, na hao ndio wanaotupa nguvu ya kusikika katika mawimbi haya ya hewa. Ukiwa ni msimu wa tisa kuongeza thamani katika kama zao kilimo ndio mada kuu. Basi tunataka tukasikilize maoni ya wadau waliojiwa na ripota wetu Gladness kutoka Iringa. Sema wewe show. Sauti yako. Asante studio zetu za da. Nipo hapa Iringa nikakusanya maoni ya vijana kuhusu swali letu lililo hoji. Wajasiriamali waliopo kwenye vikundi, wafanye nini ili kuepusha vikundi vyao kuvunjika? na kutimiza lengo la kufanya kazi kama timu. Na hapa nipo na wadau wachache wanaweza kulizungumzia swali hili. Naitwa Egbert Balankena. Sasa kwanza natakiwa watengeneze sheria katika vikundi vyao. Hizo sheria zitakuwa zina lengo la kuwabana wana kikundi. Kutengeneza sio tunaita sustainability ya ule mradi ya ule ya yale mambo wanayofanya katika kikundi. Utekezaji wa sheria ni muhimu sana na ni lazima kwamba atakayevunja basi atakuwa nje ya kikundi naitwa Charles Mohamilao. Kwa idea tu ya kawaida na malengo ya haraka ambayo wanataka kuyatimiza. Kwanza lazima wametengeneza sheria, lakini kitu cha pili wa wao wanafanya vikao ambavyo vinafanya vinatoa uwazi wa mambo ambayo wanayafanya na wanatengeneza mikakati ambayo inawafikisha kwenye malengo ambayo wanataka kuyatekeleza. Waachane na mambo ya kubishana, waachane na mambo ya kupoteza muda katika kufanya vitu visivyokuwa na na msingi wazingatie tu hilo kutengeneza muda ambao watakutana wao wenyewe kwa wenyewe wazungumze wajadili wasiwe wanakana matatizo pasipo kuyajadili wakae wayajadili alafu watengeneze mikakati ambayo itasimamia hiyo mijadala yao naona ni kufuata utaratibu ambao wa kijasiriamali kwa mfano <coughs> kuweza kuwa na mikakati mizuri ya kibiashara na ndio kitu ambacho mimi naona kwamba ni kitu kizuri zaidi kuwa na mikakati mizuri ya kibiashara kwa kuangalia pia kiwango cha fedha ambacho wanaweza wakawa wanakitumia katika kutumia au kutusema kwa kuangalia kiwango cha fedha ambacho wanaweza kukitumia katika kuanzisha biashara zao hayo yalikuwa ni maoni machache ya vijana waliopo hapa Iringa kuhusu swali letu lililo hoji wajasiriamali waliopo kwenye vikundi wafanye nini ili kuepusha vikundi vyao kuvunjika na kutimiza lengo la kufanya kazi kama timu nikiripoti kutoka Iringa mimi ni Glennis wa Fema Radio Show kwako studio Fema Radio Show Dio show ya kikijanja show ya kinyanja. Oh yes siku zote huwa tunaamini katika kukusanya maoni kama njia mojawapo ya kushare maarifa kama ulivyopata kusikia wadau wanazungumza hapo Ndio ndio Yes basi kama kawaida katika kukazia hapo bila kupoteza muda tuwe tukasikilize jipange wa leo Asante sana studio nipo hapa Gangelonga Iringa nikipata mahojiano na mjasiriamali ambaye atajitambulisha na kutuambia shughuli zake Karibu kwenye Fema Radio Show kwa majina naitwa Scholastica Malfeather najishughulisha zaidi na ukaushaji ama usindikaji wa bidhaa tofauti tofauti zikiwemo nyanya, ndizi, mboga mboga za majani, hata matunda pia waga tunakausha. Tungependa kujua muundo wa uongozi na mchakato wa kufanya maamuzi upoje katika kikundi chenu. Muundo wa uongozi kwenye kikundi chetu na jinsi ya tunavyofanya maamuzi Hakuna kitu chochote kinachofanyika bila kushirikishana. Hivyo basi tunavyofanya maamuzi ndani ya kikundi watu tunashirikishana, kila mtu anatoa ma- maoni yake na mtazamo wake juu ya kitu ambacho kinajadiliwa amba- au kitu ambacho kipo mbele yetu. 
kabla ya kuwa kiongozi ulifanikiwa kupata mafunzo ya uongozi ili kuweza kuendesha kikundi chenu? Kiujumla sikuweza kupata mafunzo yoyote yanayohusiana na uongozi ila kwenye kikundi chetu tumegawana majukumu. Sasa katika kugawana majukumu imebidi na we uwe kiongozi pasipo kuwa na sehemu ya kuongoza. Yaani unafanya kitu kulingana na kikundi chenu kinatakaje ama mna lengo gani baadaye. Sasa bahati mbaya sikufanikiwa kupata training yoyote na uhusiano na uongozi ila maamuzi na uwezo wa kufikiria mtazamo wa wana kikundi ndo ikaja mpaka tukafikia kwenye hatua ya kugawana uongozi ama majukumu. Suala hili la kufanya kazi kama timu limefanikiwa kiasi gani katika kikundi chenu? Suala la kufanya kazi kama timu limefanikiwa kwa asilimia labda ni seme 85 kwa sababu tuna tunakusanya mawazo tofauti tofauti ya watu mbali mbali kila mtu akiwa na mawazo yake tukileta pamoja tunajenga kitu kinakuwa kikubwa na tunafanikiwa zaidi. Zipo changamoto nyingi sana zinazokabili vikundi vya ujasiriamali. Kwa upande wenu ni changamoto zipi zinawakumba na mnazikabili vipi? Tukiongelea zaidi kwenye cha kwenye biashara yetu sisi ama kwenye ujasiriamali wetu sisi, changamoto kubwa kwanza ni capital. Hatuna mtaji mkubwa wa kuendesha biashara yetu kwa sababu biashara yetu ni ngeni kwa eneo ambalo tupo lakini ni inajulikana kwa watu ambao wame wameshaijua na wanaielewa kwa mfano kuna watu wanahitaji dried bananas tani kama mia moja kila Ijumaa lakini tunashindwa kutoa tani mia moja kila Ijumaa kwa sababu ya capital hatuwezi kuwa tuna tuna plan sasa hivi tutafute madraya yale ya umeme lakini tunashindwa kwa sababu madraya ya umeme yanaweza akatusaidia kwenye kipindi hacha, hata cha mvua lakini katikati hapa tulisimama kwa sababu kulikuwa kuna mvua na mvua ilitufanya sisi tusikaushe kwa sababu kazi yetu sana inategemea jua sasa inavyotegemea jua inapofika kipindi cha mvua tunakata tunakuwa hatuna kitu chochote ambacho tuna kioparate hiyo ni changamoto kubwa sana tukabili kwenye kikundi chetu Changamoto nyingine kwa mfano hapa Iringa unakuta mtu unampelekea dried food kwa mfano mboga za majani. Sasa unampelekea mtu anunue mboga za majani anakuambia kwa nini nunue mboga ya majani wakati kuna fresh mboga. Sasa inakuwa kwake ni changamoto mpaka aje ijue ile bidhaa. Kumbe ni nzuri naweza ikaka kwa mwaka mmoja na si haribike wala ni nalaza yake ni tamu lakini ni wachache ambao wana, wanajua kwamba hii ni kitu gani na kinafanya nini na kinaweza kika kikamsaidiaje mtu sasa unachukua muda mwingi sana kumfahamisha yule mtu mpaka elewe kwamba hii ni bidhaa na bidhaa hii inatumika hivi na hivi kama fresh food naam huyo alikuwa ni dada skola malfedha ambaye ni mjasiriamali wa kukausha mboga mboga na matunda Nikiripoti kutoka hapa Gangelonga mimi ni Glennes Kalinga wa Fema Radio Show kwako studio Fema Radio Show Sauti yako <laughs> Shukrani sana jipange wale kusaidia kujifunza kutoka kwako yeah. Hongera pia kwa hatua uliyofikia. Ya yeah, safi kabisa. Mm. Naamini wakati wetu sisi kama vijana kujikusanya na kuanzisha kikundi mara kabisa, kabisa. ili kusaidia kupambana na changamoto zikiwemo swala la mtaji huwa ni shida sana. Mm, kweli yeah. ni kweli. Sasa tuzo tukasikiliza bwana Aisha ametuandalia nini na vituko vyake alafu tutarejea. Fema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Show ya kijanja. Ah ah. Yaani leo napokea message kama mvua. Hii message imetoka wapi? Hebu ngoja niisome. Habari Blaza? Samahani kikundi chetu kimepata majanga. Kuna mwenzetu amesepa na hela mwezi mzima lakini leo tumembamba ba akila bata na marafiki zake. Tunaomba msaada wako. Ah ah. Ikiso kikundi chake na Anko Mapunda hiki. Ngoja nimpigie Anko Mapunda. Ah ah. Simu ya Anko Mapunda haipatikani. Not reachable. Not reachable maana yake nini? Ngoja. Ngoja nimpigie huyu huyu alinitumia hii ujumbe. Halo, simu inaita. Halo, eh. Hey. Eh, hey, unasema kikundi chenu kimepata majanga? Imekuwaje? Shilingi ngapi huyu ameiba huyo? Shilingi ngapi? Milioni moja? Ay 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 ay. Ni nani huyo? Unasema? Ni Anko Mapunda? Ndo amechukua hizo pesa? Ay ay jamani, huyu Anko Mapunda ananitafuta nini mimi jamani? Yeye yeah, anajua kabisa pressure yangu inapanda. 
usawa wa mawingu alafu inajikusanya inashuka inamwagika alafu inapona tena mbona anataka kuniua kwa mapunda ngoja kwani nyinyi mko wapi sasa hivi mko taba, tabata tabata kisiwani eh hey, huyu anga mapunda ni pumbavu nusu kabisa huyu yani usawa huu kweli anafanya mambo kijinga kijinga lazima sheria itachukua mkondo wake sasa sikiliza na kuja hapo hapo mningoje tena sichukui bodaboda boda, na kuja kwa miguu sababu bodaboda boda, itanichelewesha mmesikia eh hey, aya huyu anga mapunda anataka kuniua mimi jamani eh hey? Yaani usawa huu vyuma vimekaza mpaka vinaota kutu hata tukipaka grisi grisi na dunda halafu yeye anko mapunda analeta masihala kwenye biashara anafanya mambo ya kimchezo mchezo aya tutapambana huko huko Naam na huyo ndo alikuwa bwana Ishi kanichangamsha akili yeah. najisikia fresh kabisa Ya yeah, uh, vitu vyake viko moto moto tunafurahi sana kuwepo naye hapa Yeah, bila kupoteza muda sasa tunaenda kumsikiliza Jembe ambaye yeye anaenda kutueleza kiundani zaidi mm. juu ya fursa tunazoweza kuzipata tukiwa kwenye kikundi zaidi ya kufanya biashara kama mjasiriamali mmoja mmoja. Karibu Jembe. Sema wewe Sauti yako. Asante studio zetu za Dar es Salaam nipo ofisi za Manispaa Ilinga nikiojana na mtaalamu wa masuala ya vikundi vya wajasiriamali hapa Ilinga. Karibu kwenye kipindi chetu cha Fema Radio Show. Asante sana nashukuru. Naitwa David Madembwe, ni afisa biashara Manispaa ya Ilinga lakini pia ni ofisi ya biashara inajishughulisha pa uh, kusimamia vikundi tofauti tofauti vya kijamii ambapo vinahusiana na ujasiriamali na vitu vingine. Nashukuru sana. Kuna umuhimu gani wa kujiunga katika vikundi vya kufanya kazi kama timu? Uh, kuna umuhimu mwingi wa kuwa katika vikundi na kufanya kazi kama timu ambapo kwa haraka haraka kitu cha kwanza ni urahisi wa kupata udhamini kutoka taasisi mbalimbali za kifedha watu wakiwa katika vikundi huwa inakuwa ni rahisi kudhaminiwa na kupata uh, fedha za kuendesha miradi yao katika taasisi mbalimbali uh, katika vikundi vyao ambapo hata serikali ili kutoa uh, mikopo ya unafuu huwa inaangalia inawapa kipaumbele watu ambao wapo kwenye vikundi Kitu cha pili ni kupata idea au mawazo ya pamoja ili kukuza mradi wao au kikundi chao ili waweze kukuza mradi wao ni lazima wawe na umoja ambapo kila mmoja akiwa na mawazo ya tofauti tofauti huyu analeta wazo hili yule analeta wazo hili mwisho wa siku wanapata uh, mawazo mazuri ya kuendeleza mradi wao Kuna tofauti gani kati ya kufanya kazi kama kikundi na kufanya kazi kama timu Watu ambao wapo kwenye kikundi wanaongozwa na katiba na mara nyingi wakati tuna vikundi vimeundwa huwa tunawashauri watu wa kikundi ili kuboresha kikundi chao kiwe kina mafanikio wawe na katiba ambao hiyo katiba itawaongoza wao kufanya vitu tofauti tofauti wakifuata katiba ili kusitokee mgogoro wowote ambapo tofauti ya team timu wanakuwa ni watu ambao wanaweza kuwa wanakutana tu kwa dharula kwa sio kwa umoja hawana katiba kwa hiyo hiyo ni rahisi zaidi kuvunjika. Kwa hiyo nafikiri tofauti kubwa ya kufanya kazi kama kikundi na kufanya kazi kama team uh, pointi ya kwanza ndo hiyo. Pointi ya pili ni walioko ndani ya vikundi wana urahisi wa kuaminika kwa sababu wanakuwa wanaongozwa na katiba tofauti na wale watu ambao uh, wao ni timu tu wanakutana mwisho wa siku hawana kitu chochote kinachowaongoza kwa ni rahisi kuvurugika. Kama mtaalamu wa masuala ya vikundi ni namna gani nzuri ya kuendelea kusimamia vikundi hasa hasa katika kufanya maamuzi ili kwa kuimarisha vikundi hivyo kufikia malengo mara nyingi huwa tunawashauri wana vikundi kuwa na katiba kama nilivyoeleza mwanzo wakiwa na katiba ina maana vitu vitakavyokuwa vinafanyika vitakuwa ni kwa mujibu wa katiba kwa hiyo hakuna mtu atakayekuwa anakuja na kueleza tu vitu vya kwake kutoka sehemu anayojua yeye isipokuwa atakuwa anafuata katiba. Kwa katiba itaongoza ili mambo yao yaende vizuri. Lakini kitu cha pili ni kuchagua wao tunawashauri wachague viongozi kwenye kile kikundi chao ili uwe uongozi ndo uwe wa kusimamia mambo tofauti tofauti ambayo yanakihusu kikundi chao. Kama mtaalamu ni changamoto zipi zinavikumba vikundi na wana vikundi wanawezaje kupambana nazo vipi? Changamoto kubwa ambayo inawapata wanavikundi ni tamaa hasa kipindi cha mafanikio. 
ambapo kutokana na kwa sababu tunalijua hili huwa tunawajenga wanavikundi kisaikolojia kwamba mm, mafanikio waliyoyapata kwa kipindi hicho yasiwafanye wao wavurugane wa, wa, wa si, ili wasiendeleze kikundi chao kwa sababu kuna mafanikio mengine makubwa. Kwa hiyo huwa tunajitahidi kuwaweka kisaikolojia. Kipindi wanapokuja kutu ku, kuomba kwamba wanataka kusajili kikundi chao au wanataka kuwa na kikundi chao, vitu vikubwa vya kuwashauri mapema kabisa huwa tunawajenga kisaikolojia ili hata yanapotokea mafanikio waone kuna mafanikio mengine makubwa zaidi. Kwa hiyo huwa tunajitahidi kuwajenga kisaikolojia ili waweze kuona kwamba kuna kitu kingine kikubwa zaidi kitakuja baada ya mafanikio. Kikundi kina fursa gani ya kipekee katika kutumia rasilimali zilizopo? Uh, fursa ya kipekee ni kufikika kirahisi na uh, wadau mbalimbali. Wakisha kuwa kwenye kikundi wana uraisi mkubwa wa kufikika kuliko watu wengine ambao hawako kwenye vikundi. Asilimia tano ya mapato ya ndani ya serikali huwa yanapelekwa yana kwenye vikundi tofauti tofauti. Kwa unaona kabisa hii ni faida moja hapo ya watu wakiwa kwenye kikundi kwamba ndani ya almashauri kuna kuwa na asilimia tano ya mapato yanayopatikana kwenda kwenye vikundi. Okay, nini ushauri wako kwa walio na wasio na vikundi? Uh, ushauri wangu mkubwa nianze na kwa wale ambao wapo kwenye vikundi. Cha msingi ni kuzingatia yale ambayo uh, yapo kwenye katiba yao kwa sababu katiba huwa tunaikagua katiba huwa inakuwa ni katiba ambayo imeshiba kiasi kwamba kama wataifuata wale ambao wako ndani ya vikundi wataimarisha kikundi chao watafanya mambo makubwa kwenye jamii watafanya kwa ajili ya kuongeza vipato vyao na vitu vingine vizuri ambavyo uh, kutokana na katiba inawaongoza lakini wale ambao hawako kwenye vikundi kikubwa cha kuwashauri ili kufikika kiraisi ili kukuza vipato vyao ili kuendelea na maendeleo mazuri ni cha msingi wawe na vikundi ambavyo vinasajiliwa ndani ya mashauri za manispaa tofauti tofauti ili kuweza kufikika na kuweza kupata misaada tofauti tofauti okay huyo alikuwa ni bwana david mademo afisa biashara hapa manispaa ametuelimisha mengi juu ya vikundi vya jasiriamali na umuhimu wa kuwa pamoja nikilipoti kutoka manispaa ya ilinga mimi ni christian chesco wa fema radio show fema radio show dio show ya kikiganja So daktari kabisa na tumetoka kumsikiliza jembe bado shughuli inaendelea. Hii ni Pema Radio Show kama ndio kwanza unaongana nasi basi karibu sana. Baada ya leo tunazungumzia Josiah Mali kufanya kazi kama kikundi. Of course, tukukumbusha tu kuwa huu ni msimu wa tisa unaozama zaidi katika kutoa elimu ya kiuchumi ili kuwezesha vijana kuchangamkia fursa kibao zilizopo katika mazao ya kilimo. Na, e, kama unavyotambua vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Mm-hmm. Na ndio sababu hata msanii Kara Jeremiah akafanya wimbo unaoitwa Kijana. Ni maalum kabisa kwa ajili yako kijana. Hebu sikilize afu tunarudi. Zero four four four. You ready? Vipi kijana pole na mihanga iko ya usiku mchana kama we ni mvulana ama we ni msichana nina ujumbe wako tega masikio tazama kuna jambo la maana ni michongo mwanana na sikio navuta bangi na unakunywa banana umewasababishia ugonjwa moyo baba na mama umekuwa queen drama umekuwa kichecho na jiuza instagrama umesha zama maisha ama ndo yale mambo yenu ya kuiga kinariana kwa nini msi Yanzisha ta kikundi cha kushona kikundi cha kufiatua tofali za kuchoma kuna fursa nyingi mbona kama bado kwa shule ongeza juhudi kusoma soma kufa kupona we mwenyewe unaona maisha bila elimu tafia kwenye kona vipaka na choma moto kama ule wa Sodoma umetoroka kijijini umekimbia kulima umefika mjini mbona tena huna heshima umebadili rangi umebadili na jina umebadili umbo umeweka la kichina ndugu wamekutafuta wamekukosa nchi nzima Mikutano wa maendeleo ya 
jamii unaipita Sogea usikirize na ushiriki kwa uhakika Mchango wako kwenye gurudumu unaitajika Usipo shiriki haki zako umezizika Umekuwa ndondocha na hauta thaminika Elewa wajibu wako na kisha wajibika Na vuwa za masika Zikisha nyesha kikisha na shamba linalimika Na nyie viongozo wa peni na fasi vijana Topaka uzo efu au mpaka za kujwana Kijana ndo taifa, kijana ndo marifa Kwenye kuziba ufo na kijana ndo anasifa Kijana piganu, usipiganu, kaitwa nunda Usibebeshwe unga na bosi utaito punda Na dili zikidunda, hamie kwenye siyasa mbona frusa zimeja Gombe ata wenye kiti, serikali za mta Hakia nani unafa na masnichi wataka Utakapo miliki nyumba nzuli na motoka Na kila hali mashauri kuna pesa zenu pia za miradi ya vijanu Licha wai kuzisikia Unda kikundi kisha dili changamkie na mkifika wambieni zile tano asilimia Usiige marafiki utapata sifuri Fata kilicho kuletu sijivisha kiburi We ni binti mzuri Kila mwanoma nataka apige mhuri Sikubari kuibadili kwa gali kinga ya mwili Soma kwa bidi ujewe doktor wa mwimbili Sasa weka na dhili Kuwa hutorudia kutumika kimwili Nisikilize mimi ili ni kupe madili Je uko mtaani na unauta kutajiri Je unasubili ya mpaka waje wakwa jiri Kwa nini? Kwa nini usijajiri, kwa nini usianzisha takibanda cha asari Desharo kuwa pala na ifanya na pujali Usisao kusali, mana bila maombi huta uvuka mstari Dunia ina mengi, jena takuwe bare samu na takuwe mingi Anza kidogo dogo mwisho takuwa na nyingi Mana uwezi jenga nyumba bila kuanza na msingi Sera ya taifa ya maendeleo ya vijana Ya mwakifu mbili na saba iko wazi sana Hebu kaisome mwana Kijana, muda muda kujituma Amka sasa, unachoka na ndo utafuna Kijana, kijana, kijana Ya tunatumaini umeenjoy na kupata kuelimika pia humo humo. Karibu tena. Hii ni Femme Radio Show. I say, mm-hmm. wanatamani sana nipate muda wa kuzungumza na Kala sasa kuhusu wimbo. Una mambo mengi ujue? Ni kweli kabisa. Unaweza mm. kuona mchango wa sanaa katika kutuma ujumbe kwa jamii. Ya, ni safi, safi sana. Na ni kweli. Safi kabisa. Tukiwa mm-hmm. tunakaribia kumaliza time yetu hapa kama kawaida huwa hatuondoki mpaka tumtangaze mshindi wa wiki ambaye amejishindia taa ya sola. Mm-hmm. Na wiki iliyopita tulikwambia utueleze umuhimu wa kulipa kodi. Na kama kawaida watu walitiririka vya kutosha tukapokea message nyingi sana tukachambua baadhi ya baadhi ya hizo message tuka tumezipata kama ifuatavyo kuna huyu anaitwa Francis kutoka Mwanza Igoma yeye anasema umuhimu wa kulipa kodi ni kulipatia pato taifa na kurahisisha ukusanyaji wa kodi na kulifanya taifa kujenga uchumi wa ndani na kutoa huduma vizuri kwa jamii kumwepusha kumwepusha usumbufu pia mfanya biashara na kufanya biashara yake kwa uhuru na biashara yake kukua anaongezea tena anasema kufanya biashara yake kuwa rasmi na kutambulika kiserikali na kupata msaada anapohitaji Uh, ujumbe mwingine unatoka kwa kwa nani huyu anasema umuhimu wa kodi ni inasaidia kuongeza pato la taifa kutokana na kuongezeka pato la taifa hupelekea kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili nchi ikiwemo ukarabati wa miundombinu uboreshaji wa huduma za kijamii kama matibabu ulinzi uh, pamoja na elimu pia kupitia ongezeko la pato la taifa serikali huweza kutekeleza na kukamilisha mpango yake ya kiuchumi kisiasa kijamii na kiutamaduni yeye hakuandika jina 
Uh, pia kuna majibu haya anasema kulipa kodi kunasaidia kutambulika katika jamii na kuepusha usumbufu wa migogoro ya hapa na pale baina ya mlipaji na serikali au mlipaji na mwenye nyumba kwa wale waliopanga. Huyu anaitwa Elizabeth Mtaita wa Katavi. Ujumbe mwingine pia unatoka kwa uh, Loishie Karisian kutoka Kilindi Tanga yeye anasema umuhimu kulipa kodi ni kuwezesha shughuli za maendeleo ya taifa. Na kulingana na majaji wetu walivyochambua chambua na kuchakata hizi haya majibu waka pata mshindi ambaye ujumbe wake ni kama ufuatao yeye yeah, amejibu kama ifuatavyo anasema ulipaji wa kodi una umuhimu ufuatao moja inasaidia kuimarisha uchumi wa nchi mbili inasaidia kuongeza thamani ya maisha kwa wananchi tatu inasaidia uboreshaji wa miundombinu kama vile barabara nne ulipaji kodi unasaidia serikali kuboresha huduma za jamii kama vile huduma za afya elimu upatikanaji wa maji na umeme katika jamii tano ulipaji wa kodi unasaidia nchi kupunguza deni la taifa huyu anaitwa Karabagega Rashidi kutoka Kahabwa Kigoma na huyu ndiyo mshindi wa swali hili kwa hiyo tutawasiliana naye kama ilivyokuwa taratibu ambao tunafanya kila wiki ili mradi aweze kupata zawadi yake nono kabisa ya taa ya sola wiki hii inaweza kuwa bahati yako njia pekee kushinda ni kujibu swali na swali letu la leo linasema kuna faida gani wajisulamali kufanya kazi katika vikundi ya yeah, tuko tayari kuwapokea majibu yako tuma mm-hmm. kwa njia jumbe mfupi maandishi anza na neno radio acha nafasi kisha andika majibu yako na kutuma kwenda namba 0753003000 rudia namba za uja 0753003 na 001 kitu kimoja cha muhimu usisahau kuandika neno radio na pia usisahau kuandika majina na sehemu uliopo usisahau pia kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii au unaweza pia katufollow instagram mm. at femina hip facebook tuko kama femina hip na twitter at femina hip ya yeah, shukran za kipekee ziende kwa femina hip Best dog pamoja na mtarishaji wetu Majuka Lolkeri. Bye. Sukutane tena wiki ijayo. <laughs>